இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியியல் பகுதியில் அழகு மூணில் இருக்கக்கூடிய மனித இயர் தொகுதி இரண்டில் பாடம் ஆறில் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்புகள் கற்றல் நோக்கங்கள் மாணவர்கள் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பின் த தொகுதியின் தன்மைகளை அறிதல் இரண்டாவது மாணவர்கள் இன்றைய வாழ்க்கை முறைகளில் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு சாதனங்களின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்வது நாம் அன்றாட வழியில் பயணம் இடப்பெயர்ச்சி பரிமாற்றம் என்பவை முக்கிய அங்கமாக திகழ்கிறது நாம் விடுமுறை நாட்களில் பயணம் செய்யும் பொழுது பொருட்களை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்லும் பொழுதும் மற்றும் செய்திகளை அல்லது தகவல்களை பரிமா பரிமாறிக்கொள்ளும் பொழுதும் சில அடிப்படையான கருத்துக்கள் வெளியிடப்படுகின்றன போக்குவரத்தின் முக்கிய கூறுகளான தொலைவு நேரம் மற்றும் செலவு ஆகியவற்றை பொறுத்து மேற்கூறிய செயல்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன நாம் பயணம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியின் மூலம் பரப்பிடையே ஏற்படும் தொடர்புகளை நன்கு புரிந்து கொள்ளலாம் சில கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாம் வளர்ச்சியடைந்த வரும் போக்குவரத்தில் அதாவது வாகனம் மற்றும் சாதனம்னா வைக்கிள்ஸ் அண்டு மோட்ஸ் என்பவை பயணம் செய்யும் தொலைவினை நாம் பெரிதும் உணரா வண்ணம் குறை குறைந்து கொண்டு வருகிறது சிறப்பு வாய்ந்த காங்கிரட் விமானம் லண்டன் நியூயார்க் நகர்களுக்கு இடையிலான ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவு சுமார் மூணு மணி மூணு மணி முப்பது நிமிடத்தில் கிடைக்கிறது பிரான்ஸ் நாட்டின் தலைநகரான பாரிஸ் லயான்ஸ் பாரிஸ் லயான்ஸ் நகர்களுக்கு இடையே காணப்படும் நானூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவினை மின்னல் வேக ரயில் வண்டி டிஜிவி இரண்டு மணி நேரத்தில் கடல் கடைக்கின்றது இதன் வேகம் ஒரு மணிக்கு இரநூத்தி எழுபது கிலோமீட்டர் ஆகும் இந்த ரயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டிலிருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது பிரான்ஸ் நாட்டு ரயில் போக்குவரத்தில் மற்றொரு நுட்ப சாதனமா சா சாதனை ஓட்டுநர் ஓட்டுநர் என்று கண் கணினியின் உதவியுடன் ரயில்கள் ஓடுகின்றது என்பதாகும் போக்குவரத்தில் இவற்றை வளர்ச்சிகள் தொலைவின் மதிப்பினை நாளுக்கு நாள் குறைத்து கொண்டே வருகிறது போக்குவரத்து பெரும்பாலும் சாலைகள் இருப்பு பாதைகள் கடல் வழிகள் ஆற்று வழிகள் வான் வழிகள் தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் மூலமாக நடைபெற்று வருகிறது ஓரிடத்தின் நிலவெளித்தன்மைகள் அதாவது லேண்ட்ஸ்கேப் கேரக்டர்ஸ் அவ்விடத்தின் சாதன மற்றும் வாகன வகை வகைகளையும் நிர்ணயம் செய்கிறது போக்குவரத்து சாதனங்களை பொறுத்து போக்குவரத்து செலவு வேறுபடுகின்றன செலவுகளை பொதுவாக பயண செலவு மற்றும் பொருள் கட்டண செலவு என இரு என இரு வகைப்படுத்தலாம் இக்கட்டணங்கள் நம்மை அழைத்து செல்வதற்கும் நம்மை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு சேர்ப்பதற்கும் போக்குவரத்து நிறுவனத்திற்கு செலவாகும் தொகையை ஈடுகட்டும் வகையில் வசூலிக்கப்பட்டு வருகின்றன நிறுவன செலவுகள் பெரும்பாலும் மூன்று வகைப்படும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறுவனத்தின் அமைப்பு சார்ந்த நிர்வாக செலவு மற்றும் ஊழியர்களுக்கான செலவு ரெண்டாவது வாகன சாதனங்களின் பயன்பாட்டிற்கு மேலாண்மை ஆகும் செலவு மற்றும் மூணாவது எரிபொருள் மற்றும் இதர இடர்பாடுகளுக்கான செலவு நாம் பயணம் செய்யும் போது செலுத்தும் கட்டணங்க கட்டண பயண செலவாக பயண செலவாகின்றது நம்முடைய பொருட்களை எடுத்து செல்லும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட எடைக்கு மேலான எடைக்கு ஒரு கட்டணத்தை நாம் செலுத்துகின்றோம் இந்த இரு கட்டின இந்த இரு கட்டணங்கள் பயணம் மற்றும் பொருள்களுக்கான தூரத்தை பொறுத்து வேறுபடும் குறைவான தூரத்திற்கு குறைவாகவும் அதிக தூரத்திற்கு அதிகமாகவும் இருக்கும்போது நீ நியதி என்றாலும் இக்கட்டணங்கள் தூரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க குறைந்துவிடும் வாகனங்களை பொறுத்தும் இக்கட்டணங்கள் வேறுபடுகிறது மற்ற போக்குவரத்து சாதனங்களை விட ரயில்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்படும் பொருட்களுக்கு கட்டணம் மற்றும் கட்டணங்கள் சாட் சாற்று குறைவாக வசூலிக்கப்படுகிறது கட்டணத் தொகையை வ தவிர பயணத்தின் பொழுது பயணிகளுக்கு இதர செலவுகள் பல ஏற்படும் இச்செலவுகள் போக்குவரத்து சாதனங்களை பொறுத்து வேறுபடுகின்றன பொதுவாக இச்செலவுகள் பயணத்தின் துவக்கத்திலும் முடிவிலும் ஏற்படுகிறது விமான தளங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களிலும் இத்தகைய செலவு போக்குவரத்து வரியில் வசூலிக்கப்படுகின்றன நாம் பயணத்தை மேற்கொள்வதற்கான செலவுகளும் இதில் அடங்கும் எடுத்துக்காட்டு வீட்டிலிருந்து ரயில் சந்திப்பு நிலையத்திற்கே நிலையத்திற்கே அல்லது பேருந்து சந்திப்பு நிலையத்திற்கே செல்வதற்கு ஏற்படும் செலவாகும் போக்குவரத்து தொகுதி டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் நீங்கள் வெளியூருக்கு பயணம் செல்லும் செய்யும் பொழுது அங் அங்கு அமைந்துள்ள பேருந்து மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் உள்ள தகவல் பலகைகளை பார்த்திருப்பீர்கள் அவற்றில் வாகனங்கள் தடம் எண் அவை போகும் வழிப்பாதை ஆகிய அடங்கிய விவர விவர அட்டவணை மற்றும் நில பட நிலவரை படங்கள் மேப்கள் காட்டப்பட்டிருக்கும் அப்பகுதியின் போக்குவரத்து வலையமைப்பின் அப்பலகை நமக்கு எளிதாக உணர்த்துகின்றது போக்குவரத்து பெரும்பாலும் தேவை மற்றும் அளிப்பு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை பாயிண்ட் மையங்களுக்கு இடையில் செயல்படுகிறது ஓரிட சமுதாய பொருளாதார அரசியல் கூறுகளை சார்ந்த அப்பகுதியில் போக்குவரத்து வளர்ச்சி வளர்ச்சி காணப்படுகிறது போக்குவரத்து வலை அமைப்பின அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட் நெட்ஒர்க் புவியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களை இடங்களை பல தடங்கள் வழியாக இணைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பயணம் இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் தகவல் பரிமாற்றத்தில் பங்கேற்க ஒரு தொகுதி போக்குவரத்து வலை எனப்படுகிறது இவ இவ்வலை அமைப்பில் சந்திப்புகளும் தடங்களும் உள்ளது சந்திப்புகளும் தடம் நோட்ஸ் அண்டு ரூட்ஸ் எந்த ஒரு போக்குவரத்து வலையாக இருப்பினும் ரயில் சாலை அவைகளை பகுப்பாய்வு செய்ய மூன்று முதன்மை கூறுகள் ஒன்று
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இவைகள் சுருக்கமாக சந்திப்பு மற்றும் தரங்கள் என்ன கூறலாம் பண மாறு புள்ளி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஸ்டேரோட் நியூ நியூ நியூக்ரா காம்போ செயிண்ட் ஆலஸ் களிம்போ அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மாதிரி போக்குவரத்து வலையமைப்பு இவ்வலையமைப்பு சாதன வகைகளை பொறுத்து மாறுபடுகிறது சில சாதன அதாவது ரயில் சாலை ரயில் வலையமைப்புகளை நம் படத்தில் கண்கூட பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டாக சாலைகள் இருப்பு பாதைகள் ஆகியவை வலையமைப்பினையும் தொடர்பு சாதனங்களான அஞ்சல் நிலையங்கள் மற்றும் தொலைபேசி மையங்கள் ஆகியவை வலைப்பின்னலையும் நம் கண்கூட காணலாம் கடல் வான்வழி மற்றும் ஒளி ஒளி ஆகியவைகளின் வலையமைப்புகளில் பார்வை வயப்படாவிடினும் அவைகளுக்கும் வரையறுக்கப்பட்ட தடங்கள் உள்ளன வலையமைப்பினை பொறுத்து உள்நாட்டு மற்றும் பன்னாட்டு போக்குவரத்துகள் நடைபெறும் போக்குவரத்தின் வகைகள் போக்குவரத்து மூன்று வகைகள் அவை அவைனா ஒன்று பயண போக்குவரத்து பேசஞ்சர் டிரான்ஸ்போர்ட்டு ரெண்டாவது சரக்கு போக்குவரத்து கேரேஜ் டிரான்ஸ்போர்ட்டு மூணாவது தகவல் போக்குவரத்து பயணிகள் போக்குவரத்து மக்கள் தங்கள் தேவைக்காக ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு பயணம் செய்கின்றனர் பயண தொலைவு நேரம் வாகனம் ஆகியவை தேவைக்கு ஏற்றார் போல் மாறுபடுது குறிப்பாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் நாள்தோறும் அவர்களுடைய தேவைக்கு ஏற்ப சாலை மற்றும் இருப்பு பாதைகளை பயன்படுத்துகின்றனர் சாலை பயணம் போக்குவரத்து வளர்ச்சியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் அடைந்துள்ளன நகர நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக பல் பல்வழி போக்குவரத்து அதாவது மிட்வே டிரான்ஸ்போர்ட் வட்ட வட்டச்சாலைகளான ரிங் ரோட்ஸ் விரைவு வழிகள் விரைவு வழிகள்னா எக்ஸ்பிரஸ் வேவ்ஸ் தடைப்படா வழிகள்னா ஃப்ரீ வேவ்ஸ் என சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன சென்னை போன்ற மாநகரில் நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக பலநிலை சாலை தடங்கள் அதாவது மல்டி லெவல் ரூட்ஸ் போட்ட போடப்பட்டுள்ளன ஒரு நிலை தடத்திலிருந்து மற்றொரு நிலை தடத்திற்கு செல்வதற்காக மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன எடுத்துக்காட்டாக சென்னையில் அண்ணா அண்ணா ஜெமினி மேம்பாலம் இத்தகைய மேம்பாலங்கள் திருநெல்வேலி திருச்சி கோயம்புத்தூர் சேலம் ஆகிய நகரங்களிலும் காணப்படுகிறது இவைகள் தவிர நகரங்களை சுற்றி வட்டச்சாலைகள் மாற்று வழிச்சாலைகள் நூறடி சாலைகள் அதாவது ஹண்ட்ரட் ஃபீட் ரோட்ஸ் என சாலைகள் போடப்பட்டுள்ளன வளர்ந்த நாடுகளான ஐக்கிய அரசு யுனைடெட் கிங்டம் ஜெர்மன் இத்தானி போன்ற மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் பெரிய அளவிலான மோட்டார் வாகன சாலை வலையமைப்பை வலையமைப்புகள் காணப்படுகின்றன ஐக்கிய அரசின் மிக முக்கியமான ஒரு மோட்டார் பாதை எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எனப்படும் இப்பாதை லண்டன் மாநகரத்தை சுற்றி அமைந்துள்ளது இதனால் போக்குவரத்து நெரிசலில் மிகுந்த லண்டன் லண்டன் நகர மையம் தவிர்க்கப்படுகின்றது இதன் பாதையில் பயண நேரம் அறுபது சதவீதம் குறைந்து விடுகிறது இப்பாதை ஐக்கிய அரசிலும் மூன்று முக்கிய விமான தளங்களும் இணைக்கின்றது இஜ் அதாவது இத்ரோ கட்விக் மற்றும் ஸ்டேன் ஸ்டேன் ஸ்டேட் இதே போன்று எல்லா ஐரோப்பிய நாடுகளும் இணைக்கும் வனம் பல மோட்டார் பாதைகள் போடப்பட்டன குறிப்பாக பிரான்ஸ் முதல் இத்தாலி வரை எல்லையோரத்தில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மலையை குடைந்து சாலை போடப்பட்டுள்ளது ரயில் பயணம் டிராவல் ட்ரெயின் டிராவல் சாலைகளை போன்ற இரும்பு பாதை மக்கள் பயணத்துக்கு பெரிதும் பயன்படுது இவற்றிலுமே பொதுவாக செல்லும் வண்டிகளும் மித வேகத்தில் செல்லும் வண்டி வண்டிகளும் அதிவேகத்தில் செல்லும் வண்டிகளும் உள்ளன சில நகரங்களுக்கு இடையே நிரந்தரமாக அல்ல மற்றும் அதிவேகமாக செல்லக்கூடிய சிறப்பு ரயில்கள் விடப்பட்டுள்ளன உதாரணமாக சென்னை முதல் மதுரை வரை வைகை பாண்டியன் விரைவு வண்டிகளும் சென்னை முதல் மைசூர் சதபதி என்ற ரயில்களும் சிறப்பு ரயில்களாம் பல ரயில் வண்டிகள் முப்பத்தாறு மணி நேரத்திலிருந்து ஐம்பது மணி நேரம் வரையிலான நீண்ட பயணங்கள் மேற்கொள்ளது சென்னையிலிருந்து மும்பாய் வழியாக டெல்லிக்கு செல்கின்ற சில ரயில்கள் இவ்வகையை சார்ந்தவையாகும் ரயில் போக்குவரத்து சமீபத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் கடலுக்கடியில் குடைவு வழி ரயில் பாதையாகும் லண்டன் நகரத்தை லண்டன் நகரத்தையும் பாரிஸ் நகரத்தை இணைக்கும் வகையாக ஆங்கில கால்வாயின் அடியில் நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஒரு ரயில் பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு குடைவின் ஒரு குடைவில் பயணிகள் ஏற்றி செல்லும் ரயிலுக்கு மணிக்கு முந்நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் மற்றொன்றில் வாகனங்களை செல்வதற்கான சாலை வழியும் மூன்றாவதில் இவை இரண்டிற்கும் தேவை இவை இரண்டிற்கும் சேவைகள் தேவைப்படும் அவற்றிற்கு ஏதுவாக ஒரு சாலை வழியும் போட போடப்பட்டுள்ளது இந்த ரயில் போக்குவரத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொடங்கியது இந்த கடலடி ரயில் போக்குவரத்து மனிதனுடைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக இருக்கின்றது மாநகரங்களில் ரயில் போக்குவரத்து பயணிகளின் பயணிகளுக்கு அரிய சேவை செய்கிறது பெருநகர் ரயில் போக்குவரத்து மெட்ரோ ரயில் டிரான்ஸ்போர்ட் என்பவை சாலை ரயில்களாகவோ அல்லது மின்சார ரயில்களாக இருக்கும் கொல்கத்தாவின் சாலை சாலை ரயில்கள் இன்றும் வழக்கில் உள்ளது கனடாவின் பெருநகரமான டோரண்டாவி டோரண்டாவிலும் இவ்வகை ரயில் உண்டு இவை சாலை போக்குவரத்து இன்னொரு இன்னொரு போக்குவரத்து இன்னொரு போக்குவரத்தாகவும் அமைகின்றது இந்தியாவின் பெரும் நகரங்களில் புறநகரில் ரயில் போக்குவரத்து நகர மையங்களை புறநகரங்களோடு நினைக்கின்றது சென்னையில் மட்டுமே இந்த ரயில்கள் நாளுக்கு ஒன்று சுமார் இரண்டு மில்லியன் பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கிறது இன்னும் சில வருடங்களில் இப்பயணிகளின் எண்ணிக்கை சென்னையில் மட்டுமே சுமார் மூன்று மில்லியனை தோடும் என மதிப்பிட்டுள்ளது விமான பயணம் ஹேர் டிராவல்னு சொல்லுவாங்க நாம் நீண்ட தொலைவிற்கு குறைவான நேரத்தில் பயணம் செல்வதற்கு விமானங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற
இன்று மணிக்கு ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகம் வரை செல்லக்கூடிய விமானங்கள் உள்ளது இதே நேரம் இதே போன்று நிறைய பயணிகள் ஏற்றி செல்லும் வான வான பேருந்து என்ற பெரிய விமானங்களுக்கும் விமான விமானங்களும் உள்ளன சில சிறப்பு சேவைகளின் போது அதிகம் பயன்படுத்துவதாக இவ் இவ்வகை விமானங்களே குறிப்பாக இராணுவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த சேவைகளுக்கான எத்தகைய நிலத்தட்டத்தை அமைப்பு இருப்பினும் வல்லுநர்களும் நிபுணர்களும் விரைவாக சென்று விடுவதற்கு இவை பெரிதும் பயன்படுத்தப்படுகிறது நிலவழி சாதனங்களினால் அதாவது சாலை மற்றும் ரயில் கடக்க இயலாத பகுதிகளும் வான்வழி இணைக்கின்றது எடுத்துக்காட்டு அமேசான் போன்ற அடார் பகுதிகளை அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் போன்ற தொலைதூர பகுதிகளுக்கும் சென்றடைய எளிதாக வா வாகனமாக விமானங்கள் ஊற்றுகிறது உலகில் செறிந்த விமான போக்குவரத்து அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் நகர நகரத்திலிருந்து நியூயார்க் வரை நடைபெறுது இதே போல் நியூயார்க் முதல் லண்டன் வரையிலும் லண்டன் முதல் பாரிஸ் வரையிலும் உலக அளவில் அதிக பயணிகளை போக்குவரத்து காணப்படுகின்றன இந்தியாவிலிருந்து வளைகுடா நாடு வளைகுடா நாடுகளுக்கும் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆகிய நாடுகளுக்கும் அதிக நிக்கில் மக்கள் பயணம் செய்கின்றது சமீப காலங்களில் வான்வழி போக்குவரத்தில் குறை குறைவான கட்டணம் அறிமுகப்படுத்த அறிமுகப்பட அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் நிறைய மக்கள் தங்கள் பயணத்தை வான்வழி போக்குவரத்தை போக்குவரத்துக்கு மாற்றிக்கொண்டுள்ளனர் பன்னாட்டு விமான போக்குவரத்திலும் போட்டிகள் அதிகரித்துள்ளதால் அவைகளும் கட்டணங்களே குறைந்துள்ளன சில வான்வழி நிறுவனங்கள் தங்கள் சேவைகளை மேம்படுத்தி உள்ளன சில புதிய வான்வழி நிறுவனங்கள் தோன்றி தங்கள் தங்கள் கட்டணங்களை மிக மிகவும் குறைத்துள்ளன இவைகள் இவைகளின் இவைகளின் சேவைகளும் அதை உணவு போன்ற குற குறைந்து உள்ளதால் அவற்றை நாம் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டியுள்ளது இந்த புதிய வான்வழி நிறுவனங்களோடு தேவைப்படும் பயணிகளுக்கு தேவையான சேவைகளை செய்கின்றது அதற்குண்டாம் செலவுகளை பயணிகள் தனியாக செலுத்த வேண்டும் கடல் பயணம் சீ டிராவல் பல வருடங்களுக்கு முன் கப்பல் வழி போக்குவரத்து மிகவும் குறைந்த அளவிலே இருந்தது என்றாலும் நீண்ட தூர பயணங்கள் யாவும் கப்பல்களே நிகழ்ந்துள்ளன சாதனங்கள் வளர்ச்சியில் விமானங்களில் வந்த பின்னரே கப்பல் வழியாக மக்கள் பயணம் செய்வது குறைவாகியது இன்றைய சூழ்நிலையில் கப்பல் பயணம் என்பது பெரும்பாலான பெரும்பாலான உல்லாசத்திற்காகவும் தனிப்பட்டவர்களின் வசதிக்காகவும் நிகழ்கி நிகழ்த்துகின்றது கடல் பயணங்களில் ஈடுபடும் கப்பல்கள் அமைப்பு மற்றும் கொள்ளளவு சார்ந்த முக்கியத்துவம் பெறும் அவைகள் உண்மையில் உண்மையில் மிதக்கும் உணவு விடுதிகள் அவைகள் நீந்துவதற்குரிய நீர்நிலைகளும் நடன அறைகளும் வசதிகளும் மிகுந்த தனித்த அறைகளும் உள்ளன பெரிய பல பெரிய கப்பல்கள் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேலான பயணிகள் பிர பிராணயம் செய்யும் வகையாகவும் பல சிறிய கப்பல்கள் சொகுசு படகுகள் ஒரு சில பயணிகள் மட்டும் பிரயாணம் செய்யும் வகையாகவும் உள்ளது மணிக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் முதல் நூறு கிலோமீட்டர் வரை செல்லக்கூடிய கப்பல்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளது இந்திய அளவில் கப்பல் போக்குவரத்து உல்லாச சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது வட அமெரிக்காவிலும் தீவுகள் நிறைந்த ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் கப்பல் பயணம் வெகுவாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன மாற்று மாற்றுப்படி சரக்கு கப்பல்கள் இன்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக உள்ளது அது சரக்கு போக்குவரத்து கேரேஜ் டிராஃபிக் சொல்லுவாங்க உலகில் சரக்குகளின் போக்குவரத்து வணிகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நடைபெறுது சரக்குகளின் அளவு எடை மற்றும் வகைகளை பொறுத்து அவற்றை ஏற்றி செல்லும் சாதனங்கள் வேறுபடுகின்றன லேசான அழுகும் தன்மை கொண்ட சரக்குகள் விமானங்கள் மூலம் எடுத்து சொல்லப்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக ஈரோடு தருமபுரி மாவட்டங்களில் பயிரிடப்படும் மல்லிகை பூக்கள் சரக்கு லாரிகள் மூலமாக அருகில் உள்ள பெங்களூருக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது அங்கிருந்து அரேபிய நாட்டிற்கு விமானம் மூலம் உடனடியாக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது இதே போல் காய்கறிகள் மற்றும் இறைச்சி ஆகியவர்களும் நம் நாட்டில் பல பகுதியிலிருந்து அரேபிய நாடுகளில் அனுப்பி வைக்கப்படுது எடை அதிகமாகவும் பொருட்கள் சாலைகள் நீர்வழி மூலமாகவும் திரவ மற்றும் வாய்வு நிலையில் இருக்கும் பொருட்கள் குழாய் மூலமாகவும் கொண்டு செல்லப்படுகிறது சரக்குகளுக்கு ஏற்றவாறு அவைகளை எடுத்து செல்லும் வாகனங்களின் வடிவங்கள் அமைய அமைய பெற பெற்றுள்ளன சரக்குகள் பெரும்பாலான கோல்காணிகள் அதாவது டேங்கர்ஸிலும் பெட்டகங்கள்லாம் கண்டெய்னர்ஸில் பாதுகாப்பாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது சமீபித்த காலங்களில் சரக்கு போக்குவரத்தில் பு ஒரு புதிய கையால ஒரு புதிய முறை கையாளப்பட்டு வருகிறது சரக்குகளை தனித்தனியாக கப்பலில் ஏற்றி இறக்குவதற்கு பதிலாக பெரிய பெட்டகங்களில் வைத்து அனுப்புகின்றன இப்பெட்டங்களில் ஏற்றி கொண்டு பெரிய லாரிகள் சாலைகளை செ செல்வதை பார்த்திருக்கிறது இத்தகைய பெட்டகங்களில் பெரும்பாலான உற்பத்தி பொருட்களும் நுகர்வு பொருட்களும் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன துறைமுக நகரங்களில் கூட வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்ய இச்சரக்கு பெட்டிகள் உதவியாக உள்ளன இச்சரக்கு பெட்டிகளில் உள்நாட்டில் அமைந்துள்ள நகர நகரங்களிலேயே சரக்குகள் ஏற்றப்படும் அப்போது அப்பொருட்கள் ஏற்று வரி விதிக்கப்பட்டு பின்னர் அவற்றை அனு அனுப்ப வேண்டிய இடத்திற்கு அனுப்புகின்றன இம்முறையில் ஒரு பெட்டகத்திலே பலருடைய பொருட்கள் ஏற்றப்படும் பின்னர் பெட்டகம் மூடப்பட்டு முத்திரை வைக்கப்படும் ரயில்கள் அல்லது லாரிகள் மூலமாக துறைமுகங்களுக்கு அனுப்பப்படும் அங்கிருந்து அவை அப்படியே வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்படும் அதே போல் இறக்குமதி செய்யும் பொழுது பெட்டகங்கள் உள்நாட்டு நகரங்களுக்கு தரைமார்க்கமாகவும் எடுத்து செல்லப்படும் 
அங்கு சுங்க சுங்கவரித்துறையினர் பெட்டகங்களை திறந்து பொருட்களின் மதிப்பிற்கேற்ப சுங்கவரி மதிப்பிட்டு பொருள் மதிப்பிட்டு பொருட்களுக்கு இறக்குமதி செய் செய்தவரிடம் ஒப்படைப்பார் இந்த போக்குவரத்து சேவைகள் மூலம் பல நன்மைகள் ஒன்று பொருட்கள் பாதுகாப்பாக உள்நாட்டு நகரங்களிலிருந்து துறைமுகங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்படுகிறது ரெண்டாவது ஒரே பெட்டகத்தில் பலருடைய பொருட்கள் செல்வதால் போக்குவரத்து செலவு குறைகின்றது மூணாவது இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்பவர் துறைமுகங்க துறைமுக நகரங்களுக்கு செல்லாமலே அவரவர் இடங்களிலுக்கே இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்யலாம் நாலாவது கப்பல்கள் தனித்தனியாக பொருட்களை ஏற்றுவதை விட பெட்டகங்களுக்குள் அடைந்து அடைத்து அடைத்து ஏற்றுவதன் மூலம் அதிக அளவு பொருட்கள் ஏற்ற முடிகிறது மேலும் கப்பலில் பெட்டகங்களை ஏற்றுவதும் இறக்குவதும் எளிதாக எளிதாகவும் விரைவாகவும் முடிகிறது திரவ பொருட்களான பால் தண்ணீர் பெட்ரோல் போன்றவை வண்டிகளில் உருளை வடிவங்களில் போ பொருத்தப்பட்டுள்ள கொள்கை நேரங்களில் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன இவை சாலைகள் இருப்பு பாதை மூலமாக பல இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது பெட்ரோலியம் இயற்கை வேவு போன்றவை உற்பத்தியாகும் இடத்தில் இருந்து துறைமுகங்களுக்கும் சுத்திகரிப்பாலைகளுக்கும் குழாய்களின் மூலம் எடுத்து செல்லப்படுகிறது இதே போன்ற தனிய தானியங்களையும் குழாய்களின் காற்றழுத்த விசை மூலம் கொண்டு செல்ல முயற்சி மேற்கொள் மேற்கொ மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இன்றைய அறிவியல் மற்றும் நமது அறிவுத்திறன் பற்றிய பெருமையுடைய அவ அளவிற்கு வளர்ந்திருக்கிறோம் அறிவியல் சார்ந்த கற்றலிலும் அதற்கு பயன்பாட ப பயன்படக்கூடிய சாதனங்கள் வளர்ச்சியிலும் கூட நாம் பாரப பாரபட்சத்தக்க அளவில் முன்னேறி இருக்கிறோம் நாம் இதுவரை மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சி முறைகளிலிருந்து சூரியன் மற்றும் அதன் குடும்பம் சார்ந்த கோள்களை பற்றி தெளிவான அதிக அறிவுபூர்வமான தகவல்களை தொலை தொடர்பு சாதன வளர்ச்சியின் மூலம் பெற்றிருக்கிறோம் இதன் வளர்ச்சியை நாம் நன்றாக புரிந்து கொண்டு கொண்டுள்ளதால் படிப்படியாக இத்துறையில் நல்ல முன்னேற்றத்தையும் கண்டுள்ளோம் எனவே புதிய நுணுக்கங்களுக்கும் வெளி வெளிப்பாடலாயின ஒரு குளத்தில் தாமரைகள் விரைவாக விரைவாக எண்ணிக்கையில் வளர்ச்சி அடைவதைப் போல நம் அறிவு மேலும் வளர்ச்சி அடைய இச்சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுது கடந்த சில ஆண்டுகள் மனித அறிவின் ப பரவல் இதுவரை காணாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது இதற்கு முக்கிய காரணம் அமைவித தகவல் தொடர்புகளாகும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினால் புத்தகங்கள் அச்சரிக்கப்பட்டு இப்புத்தகங்கள் உலகின் பெருவரிய மக்கள் மக்களின் கல்விக்கு அடிகோலியது பத்திரிகைகள் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி போன்ற தகவல் சாதனங்களை ஏறக்குறைய உலகில் உள்ள எல்லா மக்களையும் இன்றும் ஒருங்கிணைத்துள்ளது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தகவல் போக்குவரத்து தகவல் போக்குவரத்தில் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடிப்படையாக அமைவது பொருட்களின் உற்பத்தி அவற்றின் வணிகமும் ஆகும் இவை எளிதாகவும் துரிதினமாகவும் நடைபெற தகவல் போக்குவரத்து இன்றியமைந்தது எனவே பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தகவல் பரிமாற்றத்தின் அளவு மாறுபடுகிறது தகவல் பரிமாற்றத்தின் தேவை அதிகரிக்கும் போது அவற்றின் வழிமுறைகள் பெருகின்றது தகவல் பரிமாணத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் கடிதங்கள் போன்றவைகள் இவை அனுப்பப்படும் இடங்களில் தொலைவிற்கு ஏற்ப சாதனங்கள் மாற்றப்படுகின்றது குறைந்த தொலைவில் உள்ள இடங்களுக்கு சாலைகள் வா வாயிலாகவும் சற்று தொலைவான உள்ள இடங்களுக்கு ரயில்கள் மூலமாக எடுத்து செல்லப்படுகிறது தொலைதூர இடங்கள் கப்பல் மற்றும் விமானங்கள் மூலம் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன விரைவாக செல்லக்கூடிய கடிதங்கள் விமானங்கள் மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்தியாவில் இதுவரை கடித போக்குவரத்து அரசாங்கத்தால் மட்டும் இயக்கப்பட்டு வந்தது தற்போது தனியார் துறைகளும் இது ஈடுபட்டு வருகின்றன கடிதங்கள் வேகமாக சென்றடைய அரசு அஞ்சல் துறை அதாவது துரித அஞ்சல் சேவையும் தனியார் துறைகள் வந்து குரியர் சேவையும் ந நடத்தி வருகின்றன தகவல் பரிமாற்றங்கள் கடிதங்கள் மூலமாகவும் மின்னணு சாதங்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்கள் வழியாகவும் நடைபெறுகின்றது மக்கள்கள் சரக்கு மற்றும் தகவல்கள் சாலை தபால் நீர்வழி வான்வழி மற்றும் குழாய் சாதனங்கள் வழியாகவும் அனுப்பி பரிமாற்றங்கள் ம நடைபெற்று நடைபெறுகின்றன என்பதை பார்த்தோம் சா போக்குவரத்து சாதனங்களில் ஒன்றின் மூலமாக அல்லது இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட சாதனங்களின் மூலமாக இவை நடைபெறுகிறது இதனால் இச்சாதனங்கள் ஒன்றுக்கு ஒன்று போட்டியாக செயல்படுகிறது அல்லது ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கின்றன எனவே ஒன்றின் வளர்ச்சி மற்றொன்றின் வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக செய்கிறது இதற்கு காரணம் ஒவ்வொரு சாதனங்களுக்கும் நிறைய சாதனங்களும் நிறைகளும் உண்டு குறைகளும் உண்டு தகவல்களின் வெடிப்பு இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மக்கள் தொகை வெடிப்பின் போலவே இந்த நூற்றாண்டின் வளர்ச்சியாக தகவல் வெடிப்பு உள்ளது தகவல் வெடிப்பின் மூலமாக பெறப்படும் புள்ளிவரங்கள் டேட்டா சேமித்து ஸ்டோரேஜ்னா குறியீடு இண்டெக்ஸ் மூலம் அவைகளை ஆய்ந்து அனாலிசிஸ் அனாலிசிஸ் தெளியும் வகையாக பல புவியியல் தகவல் தொகுகள் தொகுதிகளை ஜியோகிராஃபிகலி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வெளிவந்துள்ளது இவற்றின் மூலமாக பல்வேறு த தகவல்களையும் அதன் சார்ந்த புள்ளி விவரங்களையும் எளிதாக கையாள முடிகிறது இவற்றின் தகவல் நுட்பமும் தகவல் புரட்சியும் அறிவின் அறிவே சக்தி என்ற கருத்தினை வலுப்படுத்தும் வகையாக எழுந்துள்ளன என்பதில் துல்லியும் துல்லியும் மையமில்லை இவற்றின் தாக்கம் என்ன எவ்வாறு இது புவியியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது இம்மாற்றத்தினால் புவியியல் விளைந்துள்ள மாற்றங்கள் என்ன யாவை தகவல் வெடிப்பு கேற்ற நுட்ப வழிமுறையில் வளர்ச்சி நம்மை சுற்றுலா உலகம் வேகமாக மாற்றம் அடைந்து வருகிறது இம்மாற்றம் புவியியல் மாற்றங்களை ஆழ்ந்தறியும் புவி புவியியல் அவற்றை பதிவு செய்ய பதிவு பதிவு பற்றிய தெளிவு ஏற்படும் வகையை வழிமுறைகள் கொண்டு
வழிமுறைகள் புவியியலின் தத்துவ தத்துவ வார்த்தை அடிப்படையிலான ஒரு புதுமையையும் தெளிவையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அடிப்படையில ஒரு புதுமையையும் தெளிவையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் உதாரணமாக எண்ணிக்கை நபர்கள் அளவுனா குவான்டிட்டி சார்ந்த புரட்சியாக புரட்சியாக சயின்டிஃபிக் ரெவல்யூஷன் மாறியது அளவிடுதலும் புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து அவற்றின் வழியை உலகறிய பெற உலகறியதும் பிரச்சனைகள் தீர் தீர ஆராய்ந்து தீர்வு காணுதலும் அன்றாட செயல்வ செயல்களாயின இவற்றின் நிலவரைபடங்கள் அவை சார்பான ஆய்வுகளும் புள்ளி விவரங்களும் பயன்படுத்தும் கணினி முறைகளும் வழக்கத்தில் வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதின் தொடக்கத்தில் இவைகளின் தாக்கமும் பல துல்லிய விளக்குறைகளும் விவரங்களும் புவியியல் கருத்தாக்க கருத்தாக வெளிவந்தன இதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த தகவல் தொடர்பு சார்ந்த முன்னேற்றங்கள் களப்பணிகளின் மிகுதியான நடவடிக்கைகளின் பெருமாறியாக சேகரிக்கப்பட்டு தலா மற்றும் வட்டார புள்ளி விவரங்கள் கணினிகளின் பயன்பாடு கணித முறை யாவும் தகவல்கள் மேன்மேலும் அதிகரிப்பதால் பங்கேற்றன பங்கேற்றன தகவல்களை பத்து மடங்காக்கி நூறு ம நூறு ஆயிரம் மடங்காக்களாக்கி இன்றும் பல்லாயிரம் மடங்குகள் வளர்ந்துள்ளன அவற்றின் பயன்படுத்தும் வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பதுகளில் வேறு பல முன்னேற்றங்கள் நிகழ்ந்தன தொ தொலை தகவல் உணர்வு என்பது வானிலிருந்து எடுக்கப்படும் புகைப்படங்கள் வழியாக அதற்கு முன்னே கிடைத்திருந்தாலும் செயற்கை கோழியிலிருந்து கிடைத்த பிரதிகளின் பிரதிகளிலிருந்து கிடைக்கப்பெற்று பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்காக நம் புவியில் பின்பற்றி வந்த நிலவரப்பட நுண்கலை இவைகளுக்கு பக்க பலமாக மனித திறனிலிருந்து கணித திறனை சார்ந்து ஒரு நுணுக்கமான நுணுக்கமாக முன்னேறியது கணினிகளை நேரடியாக களப்பணியிலிருந்து கிடைக்கும் புள்ளி விவரங்கள் சேமித்து வைக்கும் பெட்டகமாக பெட்டகங்களாக மாறின அவ்வாறு சேமித்த புள்ளி விவரங்களை கொண்டு எண் கணித தீர்வுகளையும் நிலவரைபடங்களையும் உடனுக்குடன் அச்சிட்டு வழங்குதல் தேர்ச்சி பெற்றவைகளாக விளங்கின வான்வழி சேர் மற்றும் செயற்கைகோள் தொ தொலை தகவல் உணர்வு மனித மற்றும் கணினி சார்ந்த நிலவரைபட நுண்கலைகள் இவற்றை பகுக்கும் கணித வழிமுறைகள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் நிகழ்ந்த தகவல் வெடிப்பினை எதிர்கொள்ளும் வகையாக நமக்கு புவி தகவல் தொகுதி ஜியோகிராஃபி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தினை கொடுத்துள்ளன பல மேலை நாடுகளில் இத்த இத்தொகுதிகள் பெருவாரியாக வழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டன உலகில் சுமார் மூணாயிரம் தொகுதிகள் வழக்கு வழக்கில் உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது எனவே பெருமளவில் பல துறைகள் முக்கியமான வளர்ச்சி மற்றும் மேலாண்மை சார்ந்த து துறைகளில் அவை வழக்கில் உள்ளன நம் நாட்டில் இன் இவை இன்றும் இன்றும் வழக்கி வழக்கிற்கு வந்துள்ளன சர்வதேச துறையில் சர்வே ஆஃப் இந்தியா பல்கலைக்கழகங்களையும் தகவல் வெடிப்பினை தா தாக்கும் பிடிக்கும் அளவிற்கு வழக்கில் வந்துள்ளன சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் அனைத்து துறைகளும் தகவல் வெடிப்பினை ஏற்றுக்கொண்டவை கொண்டவையாக உள்ளது தகவல் நுட்பத்தின் முக்கியத்துவம் இன்ஃபர்மேஷன் இம்பார்ட்டன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தகவல் நுட்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் என்று புதிய அளவைகள் புதிய உலகங்கள் என்ற ஒரு கருத்தை நிலவை வகுத்து வகுத்து வந்துள்ளன புதிய புள்ளி விவரங்க புள்ளி விவர தேவை அதை பூர்த்தி செய்தல் மற்றும் கைகழுதல் என்பவைகள் இடையிலான உறவுகள் மேம்பாட்டை பிரதிபலிப்பனாக எழுந்துள்ளன என்றாலும் இணக்கமும் நுட்பங்களும் நு நுணுக்க முறைகள் என்பவை ஒரு எல்லைக்கு எல்லைக்கு உட்பட்டவைகளாகவே தெரிகின்றது குறிப்பாக அவைகள் கையாளக்கூடிய புள்ளி விவரங்கள் அளவில் தகவல் நுட்பங்களின் மதிப்பு என்பது கீழ்காணும் சில விவரங்களை பொருத்தமை என்று வெளிப்படத் தொடங்கியுள்ளது உனது தகவல்களின் இயல்பும் அவை உணரப்படும் வகையும் ரெண்டாவது இத்தகவல்கள் எந்த அளவிற்கு பரப்பு மற்றும் காலம் ஸ்பேஸ் அண்டு டைம் சார்ந்து பாகுபாடு கொ கொண்டமை என்ற நிலை மூணாவது கிடைத்து வருகின்ற புள்ளி விவரங்களை தகவல்களாக மாறி அதை சேமித்து வைத்ததிலும் கையாளுதலும் நம் வசம் இருக்கும் கணினி சக்தி நாலாவது பகுத்தாய்வில் அதாவது அனாலிசிஸ் நமக்கு இருக்கும் திறன் மற்றும் பகு பகுத்தறிததை விளக்குதல் நம்மிடம் உள்ள திறமை ஐந்தாவது தகவலிருந்து நாம் கிடைக்கும் தீர்ப்புகளும் முடிவுகளும் நமக்கு தேவைய நம் தேவைக்கு ஏற்றவர் போல் பாகுபடுத்தி பயனுள் பயனுக்கு கொண்டு வருதல் இந்த ஐந்தும் நம் உலகத்தை பற்றி நமக்கு தெரிந்தவைகளில் ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் என்பதில் சிறிதளவு ஆயமில் எனினும் இவற்றின் வழியாக எழுதுகின்ற செய்திகள் கருத்துக்கள் பெரும்பாலான மக்களை மக்களுக்கு எவ்வாறு அவர்களுக்கு புரியும் வகையாக கொடுப்பது என்பது தொடர்பு சார்ந்த ஒரு கேள்வி இன்றைய சூழ்நிலையில் பலவற்றையும் தொடர்பு சார்ந்த அன்றாட வழக்கில் உள்ளன இவற்றில் சில இன்றும் பெரும்பாலான பெரும்பாலானவர்களுக்கு கிடைக்காத வகையாக அவற்றின் விலைவாசி இருக்கின்றது என்பதை உண்மை எடுத்துக்காட்டு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து மக்களும் செய்தித்தாளை கிடைக்க வைப்பது எளிதல்ல அவற்றை ரேடியோ தொலைக்காட்சி பெட்டி போன்ற தகவல் தரும் சாதனங்களை கிடைக்க செய்வதும் எளிய காரியமல்ல இருப்பினும் இவ இவ்வகை தொடர் சாதனங்களை தாக்கம் உலகம் முழுவதும் பரவலாக தெரிகிறது என்பது சந்தேகத்துக்கு இடமில்லை ஒரு புள்ளி விவர கணக்க கணிப்பின்படி ரேடியோக்கள் சுமார் தொண்ணூறு சதவீதம் இந்திய மக்களுக்கு தகவல்களை தருகின்றது தொலைக்காட்சி பெட்டிகள் சுமார் எழுபது சதவீதம் இந்தியர்கள் பயனுள்ள வகையில் செயல்படுகின்ற செயல்படுகின்றன இவை 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 பொழுது போ இவை பொழுது போ போக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது தொலைபேசிகள் நகரங்களுக்கு மட்டுமல்ல மூளை முடக்கலும் இருக்கின்ற கிராமங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பய பணியாற்ற தொடங்கியுள்ளன ஆனால் மேலை நாடுகளிலே தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் அடிப்படை
உலகம் ஒரு தொடர்பு புரட்சியில் ஆட்பட் ஆட்பட்டுள்ளது என்பது பல வழிகளும் தெளிவாக தெளிவான ஒரு கருத்து இப்புரட்சி அந்த உலகில் நிகழ்ந்த புரட்சிகளின் மூன்றாம் அலை தேர்டு வேவாக கருதப்படுகிறது புரட்சிகளின் முதலில் ஃபஸ்ட் வேவ் வேளாண் புரட்சி எனவும் செகண்ட் வேவ் இரண்டாவது வந்து தொழில் புரட்சி இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனும் கருதப்படுகிறது இரண்டு புரட்சிகளும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக மனிதர்கள் முன்னேற்றத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான உருமாறிய சமுதாயத்தை ஏற்படுவதாக செய்துள்ளது தொடர்பு புரட்சி என்ற மூன்றாம் அலை இவ்விரண்டிற்கும் மேலான மற்றங்க மாற்றங்களை மனித சமுதாயத்தை ஏற்படுத்தும் எனவும் ஓர் உலகம் சாத்தியமே எனவும் எடுத்து கூற வை வைத்திருக்கின்றது இவ்வளவில் எல்லா திசைகளில் இருக்கும் மனிதர்களையும் இது ஒருங்கிணைக்கும் என்பதை பரவலாக பேசப்படுகிறது பாடம் ஆறு புள்ளி ரெண்டில் காட்டிக்கிறாங்க பாருங்கள் அடுத்தது முதல் தாக்கமானது தொடர்பு சாதனங்களில் ஏற்புடைய செயல்பாடுகளால் உலகம் வேகமாக சுருங்க சுருங்க தொடங்கியுள்ளது இது ஒரு சில நொடிகளில் மற்றொரு தொலைவான இடத்திற்கு தகவல்களை அனுப்ப முடியும் என்பது சாத்தியமாகியுள்ளது ஒளிபரப்புதல் அதாவது ப்ராட்காஸ்டிங் ஒளி சுருங்குதல் நேரோ கேஸ்டிங் என்ற மாற்றத்தை அடைந்துள்ளது இவ்வா இது எவ்வாறு சாத்தியம் அது இதற்கு விவரத்தை சற்று விரிவாக பகிர்ந்து கொள்வது நற்பயன் தரும் என்பதால் தொடர்பு சாதனங்களில் வளர்ச்சியை கீழ்கண்ட வகையில் காணும் நாம் உலகில் காணும் அறிவியின் அளவு எந்த அளவிற்கு என்றுமே இரு என்றும் என்றுமே இருப்பது இருந்ததில்லை அவ்வாறே நமக்கு இருக்கின்ற தொடர்பு சார்ந்த திறமை இந்த அளவிற்கு இருந்ததில்லை மொழியும் புது நுட்பங்களும் மனித வரலாற்றில் அவர்களின் பரவல் மற்றும் நெருக்கம் சார்ந்த அவர்கள் பேசுகின்ற மொழிகளும் பி பிரிந்து வளர்ச்சியுற்றன சில சமுதாயங்கள் மொழிகளின் வய வாயிலாக அவர்கள் கலாச்சாரத்தினும் பண்பு நலன்களையும் வெளியே வெளியாருக்கும் வழங்கி சிறப்பு சேர்த்தன மொழிகளிலே தொடர்பில் ஒரு முக்கிய சாதனமாக அமைந்தது சில மொழிகள் பேசுதல் எழுதுதல் அச்சிடுதல் என்பதன் வழியாக வரையறுக்கப்பட்ட அரசு மொழியாகவும் சட்ட ரீதியான வழக்கு நிர்வாக மொழியாகவும் மாறியுள்ளது தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்ப தொலை தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் சில கலாச்சாரங்களில் மொழிகள் மனித அடையாளங்களாக தென்பட தொடங்கியுள்ளது ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஸ்பானிஷ் ருசியம் அரபிக் மற்றும் சைனியம் என்ற பெரும்பாலான மொழிகள் பெரும்பாலானவர் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அவ்வாறே பல வட்டார மற்றும் தள வட்டாரங்கள் ரீஜனல் அண்ட் லோக்கல் டைலடெக் மக்கள் மக்களிடையான தொடர்பில் பயன்படுத்தப்பட்டன இவை இவையெல்லாம் மொழிகளும் இன்றும் செய்தித்தாள் ரேடியோ மற்றும் தொலைக்காட்சி வழியாக பல்வேறான தகவல்களை தந்த வனம் இருக்கிறது எல்லா புதிய தொழில்நுட்பங்களும் மொழியை ஆதாரமாக கொண்டே தகவல் தொடர்பு தகவல் தொடர்பில் பங்கேற்றுள்ளன சில சந்தேக மொழிகள் அதாவது சிக்னல் லாங்குவேஜ் கணினியின் கணினி கணினிகளோட தொடர்பு கொள்வதில் பயன்படுது ஆறு புள்ளி ரெண்டு முந்தைய தொலை தொடர்புகள் ஆன்சியன் டெலி கம்யூனிகேஷன் தொலை தொடர்பில் செய்திகள் யாவும் குறியீடுகளாக வெளிப்படுத்தப்பட்டன ஆப்பிரிக்க நாட்டு மேளம் கொட்டுபவர்கள் ஒளி ஒளியின் வேகத்தில் செய்திகளை பரப்பினர் அவ்வாறே சில பழங்குடியினர்கள் புகை அடையாளங்கள் அதாவது ஸ்மோக்கிங் ஸ்மோக் ஸ்மோக் சிக்னல் தொடர்பு வழியாக அமைந்தன துணி கொடிகளும் ப பட விளக்கங்களும் தொலை தொடர்பிற்கு சாதகமாக அமைந்தன அடுத்து அச்சு புரட்சி பின்னர் அச்சு புரட்சி வெளிவந்தன எந்திரம் கொண்டு அச்சு அச்சு அச்சிடப்பெற்ற புத்தங்கள் தகவல்களை தருவதில் முதன்மை பெற்றதோடு உலகின் பெரும்பாலான மக்களை அடைந்தன பத்தொம்பதாம் நூற்றாண்டு நீராவி இயக்க அச்சு எந்திர மின் சக்தியால் இயங்கும் அச்சு கோர்த்து அச்சிடப்ப அச்சிட பயன்படும் எந்திரங்களுக்கு வழி வழிவிட்டனர் பதிவேடு பதிவெடுக்கும் சாதனங்கள் பின்னர் வழக்கில் வந்தன நகல நகலெடுப்பான் பின்னர் புரட்சி அடைந்தன இப்புரட்சி இன்றும் பயன்தருகின்றன இந்த கணினி காலத்தில் அச்சிடல் கணினிகளின் வழியாக எளிதாகியுள்ளது நீங்கள் படிக்கும் இந்த புத்தகம் கணினி வழியாகவே அச்சிடப்பட்டு வெளியிருந்துள்ளது த தந்தி மற்றும் தொலை தொலைபேசி மின்சக்தியால் இயங்கக்கூடிய முதல் தந்தி தொகுதி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு வழக்கிற்கு வந்தது தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் தொலைபேசி பிறந்தது இவை இரண்டும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேலாக செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரும் பங்கு வகித்து 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 வருகின்றன தொலை தொடர்பில் கணினி மற்றும் செயற்கைகள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய தொலைபேசி உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தகவல்கள் பரவலின் பெரு பெரும் பங்கேற்ற பங்கேற்கிறது இரு வழி தொடர்பு அதாவது டூ வேவ் கம்யூனிகேஷன் அண்டு குறியீடெல்லா தொடர்புனால் கம்யூனிகேஷன் வித் அவுட் கோடிங் என்பதால் தொலைபேசி இன்று ஒரு இணை இணையெல்லா தொடர்பு சாதனமாகும் வானொலி தொடர்ந்து ஒளிபரப்புதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பயனுக்கு வந்தது சமுதாய மாற்றத்தில் ஒரு முக்கிய கூறாக வானொலி ஒரு ஒரு சில வருடங்களிலே பெயர் பெற்றது மூன்றாம் உலக நாடுகளின் பசுமை புரட்சியில் இங்கு இதற்கு பெரும் பங்கு உண்டு அவ்வாறே மக்கள் தொகை பெருக்கும் குறைப்பினாலும் இது ஒரு முன்னணி தொடர்பு சாதனமாகவே பயன்பட்டு வருகிறது இது கற்றோர் மட்டுமின்றி கலாதோருக்கும் ப பயன்படக்கூடிய ஒரு தொடர்பு சாதனம் அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது ஒரு சில மேலை நாடுகளின் மட்டுமே தனியார் நிறுவனங்களின் மூலமாக தகவல்கள் தகவல்கள் தொடர்பில் இது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது தொலைபேசியுடன் இணைந்த பல நாடுகளில் தனிப்பட்டவர்கள் தொடர்பிலும் புரட்சி கண்டுள்ளது தொலைக்காட்சி ஒளி ஒளிபரப்புதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதன் முதலாக தொடங்கியது பேச 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 பேசப்பட
ஒரு சில நாடுகள் முட்டால் பெட்டி அதாவது ஹிடிட் பாக்ஸ் என்ற ஒரு தகாத பெயரையும் இது வாங்கியுள்ளது ம ம மக்களின் மனதில் உலகில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளை பற்றி பாவனையாக பெரு பெரும்பாலும் மாற்றி வருகின்ற ஒரு சாதனம் இது என்றாலும் எண்பது சதவீத மக்கள் தொகையை தன் த தன்னுள் அடுக்கி தெற்கு ஆசியாவின் இருபது சதவீத மக்கள்களை தொலைக்காட்சி பெட்டிகளை பயன்படுத்துகின்றன வட நாடுகளில் வடக்கு நாடுகளில் தொலைக்காட்சி படிகள் இல்லாத இடங்களும் வீடுகளும் அரிது என்றே சொல்லலாம் ஒரு சில நாடுகள் நூறுக்கு மேற்பட்ட அலைவரிசைகளை தொலைக்காட்சிகள் காட்டுப்படுகின்றன இவை மக்கள்களுக்கு வழங்கும் தேவையான செய்திகள் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் அறிவு சார்ந்த படைப்புகள் யாராலும் என்றாலும் சினிமாவின் தாக்கம் வளர்ந்து வருகின்ற நாடுகளில் மிகவும் அதிகமாக இருப்பதால் தொலைக்காட்சி குறைவான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஆள் ஆழ்கடல் தந்தி தொடர்பு தந்தி தொலைபேசி தொடர்புகள் முன்னேற்றத்தால் வளர்ச்சி கண்ட தொலை தொடர்பு துறைகளில் ஆழ்கடல் தந்தி தொடர்புகள் என்பதும் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் ஒரு ஆழ்கடல் தந்தி தொடர்பு மட்டுமே ரூபாய் சுமார் ஐந்தாயிரம் தொலைபேசி தொடர்புகளை தாங்கி செல்வதாக இருந்தது இப்பொழுது இதில் இன்னும் முன்னேற்றம் நிகழ்ந்த வருகிறது பல நாடுகள் ஆள் கடந்த ஆழ்கடல் தந்தி தொடர்பு வழியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதோடு அவற்றை செவ்வனே பயன்படுத்தும் செய்கின்றனர் செயற்கைக்கோள் சக்தி சேட்டலைட் பவர் உலக உலகின் முதல் செயற்கைக்கோள் ஸ்பூனிக் ஒன் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ஏவப்பட்டது இன்றைய க கணிப்பில் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்கள் விண்வெளியில் வளம் வருகின்றன பலமும் பல திருப்பமும் புவி வளி புவி வளிமண்டலத்திற்கு வந்தபோது எரிமலை சாம்பல் ஆயின அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஏவிய சுமார் நூற்றி எண்பது செயற்கைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன சேவை தோன்றியத்தில் ஏவப்பட்ட நூறு செயற்கைகள் இன்றும் பணியாற்றி வருகின்றன இந்தியாவில் பதினாறு செயற்கைகோ செயற்கைகோளில் ஒன்று கூட பயனா பயனற்று போகவில்லை எல்லா செயற்கைகளும் அவைகளுக்கு இட இடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடித்ததோடு நாட்டின் வ வளத்தின் மதிப்பிடலாம் ம மதிப்பீட்டிலும் பன்னாட்டு தொடர்பில் மகத்தான சாதனை படுத்துள்ளது புவியலை பொறுத்தவரை இவைகளில் இவைகளிலிருந்து கிடைக்கும் பதிமங்கள்லாம் இமேஜ்கள் இந்திய நாட்டின் வளங்களை மதிப்பிடுதல் பெரும் பங்கு வ வகிக்கின்றது இவைகள் நிலவரைப்படங்கள் தயார் செய்வதில் அவற்றை புவியியல் தகவல் தொகுதிகளுக்கு புள்ளி விவர ஆதாரமாக அமைகின்றது இவற்றை கொண்டு ஒரு நாட்டின் பல பிரச்சனைகளை பகுத்தாய்வு பகுத்தறிவு தீர்வு காணுதல் எளிதாகிறது செயற்கைக்கோள்களின் இயக்கத்தில் கணினியின் பெரும்பங்கு வகிக்கிறது அவைகள் இல்லாவிட்டால் இச்செயற்கைக்கோள்கள் இயங்குவது என்பதும் அவைகள் அனுப்புவதும் ப பதிமங்களை தரையில் தரையில் பெற்று பகுத்தாய்வு பகுத்தாய்வதும் இல்லாத காரியமாகிவிடும் வள வள க கணிப்பில் செயற்கைக்கோளிடமிருந்து நாம் பெரும் பதிமங்கள் பெரும் பங்கினை வகிக்கின்றது கணினி தலைமுறை ஜென்ரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் கணினியின் வளர்ச்சி வெகு வேகத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது நிகழ்த்தும் நிகழ்த்தும் வர நிகழ்ந்தும் வருகின்றது தற்போதைய தலைமுறைகள் ஐந்தாம் தலை ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷனாக கருதப்படுகிறது முதலாவது வால்வலை பயன்படுத்து பயன்படுத்திட்டு இரண்டாவது டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்திட்டு மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த மின்கற்றை இன்டகிரேட்டர் சர்க்கிட்ட பயனுக்கு கொண்டு வந்தது நான்காவது நுண்ணிய துகள்கள் மைக்ரோ சீப் ஒன்றை பயன்படுத்தி இதுவே ஐந்தாம் தலைமுறை தலைமுறையிலும் தொடர்ந்து வருகிறது என்றாலும் வேறு பல நு நுட்பங்களும் பயனுக்கு வந்துள்ளன தொலைத்தொடர்பில் இரண்டு வகை கணினிகள் பயன்படுத்தும் அதாவது தகவல் சேமிப்பு வைத்து பின்னர் வே வேண்டும் பொழுது அழிப்பவையாக அவைகள் பயன்படுத்தப்படும் ரெண்டாவது பன்னாட்டு தகவல் தொடர்பில் எலக்ட்ரானிக் அஞ்சல் இமெயில் அவ்வாறே அவ்வாறே பயன்பாட்டு தொலைத்தொடர்பில் இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிகேஷனை ப பங்கேற்கிறது ஒன்றிய உலகம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைக்கப்பட்டனர் மனிதர்கள் இவ்வுலகம் இங்கு வாழும் தாவரங்கள் விரங்கள் மனிதர்கள் எல்லாம் ஒரு வகையை ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு கொண்டவை ஒன்றை சார்ந்து ஒன்று வாழ்கின்றது என்பதால் எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்லாமல் இல்லை என்றாலும் இந்த உலகம் பிரிந்து கிடைக்கின்றது பிளவுபடி பிளவுபட்டு நிற்கின்றது வடக்கு தெற்கு எனவும் வளர்ந்து விட்டு வளர்கின்ற நாடுகள் எனவும் ஏழை பணக்காரர்கள் எனவும் பாகுபடுத்தி வாழ்கின்றன பாகுபாடுகள் தகத்தெறிய தொலைத்தொடர்புகள் அன்றி நமக்கு உதவி செய்ய தகுந்த எந்த ஒரு சாதனமும் இல்லை மெல்ல மெல்ல உலகில் எல்லோரும் ஒரே ஓரினம் யா யாவரும் இவ்வுலகில் மக்கள் ஒன்றே உலகம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள் என்ற கருத்து வேறொன்றி வருகிறது காற்றில் நடுகள் உணவு மாணவர்கள் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொகுதிகளை பற்றி உணர்ந்து கொண்டனர் ரெண்டாவது தகவல் தொடர்பு உலகத்தை சுருங்கி விடுகின்றனர் இதனால் உலகம் ஒரே உலகம் ஒரே உலகமாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மனிதர்களாக உருவாகும் நாட்கள் வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டனர்